हेलो गाइस वेलकम टू एम ट्यूटोरियल्स इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले बेसिक बेसिक असम्शन फॉर परफेक्ट ट्रस्ट ये भी जो पॉइंट्स आपको मैं बताने वाला हूँ सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको समझने के बाद हम लोग जब ट्रस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमको थोड़ा सा ईजी महसूस होगा तो देखो यहाँ पर दिया क्या क्या है पॉइंट्स कौन से कौन से हैं बेसिक अजम्पन्स बेसिकली हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं जो कि परफेक्ट ट्रस्ट में हम उसको यूटिलाइज करेंगे यूज़ करेंगे ओके द जॉइंट्स ऑफ ए सिंपल ट्रस्ट आर अज्यूम टू बी पिन कनेक्शन एंड फ्रिक्शन लेस देखिए यहाँ पे जो जॉइंट्स होंगे सिंपल ट्रस्ट के वो क्या होंगे पिन कनेक्शन से वो जुड़े हुए रहेंगे आपस में जैसे कि देख लो यहाँ पे हम लोग जो पिछले वाले वीडियो में पढ़े हुए थे ट्रस्ट के फिगर्स के बारे में तो या फिर जनरल एक सिंपल से ट्रस्ट दिया हुआ है यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं ये हम लोग क्या सपोज करें दिस पॉइंट्स दिस जॉइंट्स आर सपोज टू बी पिन कनेक्शन तो ये पिन कनेक्शन है और देखो यहाँ पे एक और वर्ड लिखा दैट इज फ्रिक्शन लेस मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स या फिर म्यू व्यू कुछ भी यहाँ पे आपको अलग से लेना नहीं है दिस इज फ्रिक्शन लेस हम लोग इसको फ्रिक्शन लेस कंसिडर कर रहे हैं ओके okay. अगला पॉइंट जो क्या लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है द लोड्स ऑन द ट्रस्ट आर अप्लाइड एट द जॉइंट्स ओनली सिर्फ और सिर्फ जॉइंट्स पर ही हम क्या कर सकते हैं लोड को अप्लाई कर सकते हैं एक्सटर्नली अप्लाइड लोड बोल सकते हैं इसको ओके okay. थर्ड तो क्या लिखा है द मेंबर्स ऑफ ए ट्रस्ट आर टू स्टेट फोर्स मेंबर्स विद द फोर्सेस एक्टिंग कोलिनियर विद द सेंट्रल लाइन ऑफ द मेंबर्स ये तो सिंपल सा पॉइंट है जो कि आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ दैट आप कोई भी मेंबर ले लो उसमें क्या होगा या तो टेंसाइल एक्सल टेंसाइल फोर्स होगा या फिर एक्सल कंप्रेसिव फोर्स होगा ठीक है अब चूँकि ये मेम्बर्स को हम ये मेम्बर्स का अपना एक एक्सिस रहेगा और उसी एक्सिस से क्या होगा ये दोनों फोर्सेस कोलिनियर कोलिनियरली अप्लाई होंगे यहाँ पे क्योंकि एक ही लाइन से दोनों पास करेगा इसलिए उसके आप क्या बोलते हैं अपन कोलिनियर फोर्सेस बोलते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कोलिनियर फोर्सेस ठीक है एक्टिंग कोलिनियर विथ द सेंटर लाइन ऑफ द मेंबर्स ओके फोर्थ पॉइंट सिंपल सा पॉइंट है द वेट ऑफ द मेंबर्स आर नेग्लिजिबली स्मॉल अनलेस अदरवाइज मैंशन यहाँ पे आपको मैं जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा परफेक्ट ट्रस्ट का उसमें किसी भी क्वेश्चन में जो है उसका किसी मेंबर का उसका वेट को यहाँ पे कंसीडर अपन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है और यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है द वेट ऑफ द मेंबर्स आर नेग्लिजिबली स्मॉल अनलेस अदरवाइज मैंशन अगर आपको दिया जाएगा तभी मैं उसको सपोज करूँगा अदरवाइज मैं उसको नेग्लिजिबली स्मॉल मान के उसको मैं कंसिडर करूँगा ही नहीं ओके लास्ट पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है द ट्रस्ट इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट अब इसका मतलब क्या है स्टैटिकली डिटर्मिनेट एक होता है एक होता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होता है स्टैटिकली डिटर्मिनेट का मतलब होता है मान लीजिए आपके पास मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशंस हैं तो दो इक्वेशंस हम लोग क्या निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं दो अनोन निकाल सकते हैं अब मान लीजिए देखिए स्टैटिकली डिटर्मिनेट का मतलब भी वही होता है जितने अनोन निकालने होंगे उतने आपने को इक्वेशन दिया जाएगा अब स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट क्या होगा जब वो आपस में मिस मैच करता है जैसे कि आपको इक्वेशन अधिक दे दिया है और जो अनोन है वो कम है ठीक है तो यहाँ पे स्टैटिकली डिटर्मिनेट का मतलब क्या होगा हमको यहाँ पे जितने ही फोर्सेस निकालने होंगे अन अनोन फोर्सेस अपने पास उतने इक्वेशंस एटलीस्ट यहाँ पे दिए रहेंगे तो द ट्रस्ट इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट ओके इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्जल फोर्सेस इन द मेंबर्स ऑफ ट्रस्ट यहाँ पे क्या है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली देखो यहाँ पे खैर मैथड तो आपको पता होगा मैथड और जॉइंट और मैथड और सेक्शन से ही यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले बट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बता दूं कि मेथड ऑफ जॉइंट के केस में हम क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ जॉइंट को लेंगे ठीक है तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वली जो इक्वेशंस होते हैं जो इक्वेशंस होते हैं वो कौन से होते हैं बताओ यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू जीरो समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो और एक होता है मोमेंट अबाउट जीरो बट मोमेंट अबाउट के लिए क्या करेंगे मोमेंट के लिए हम क्या करते हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बात करते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं मेथड और जॉइंट तो जॉइंट का मतलब भी क्या होगा आपका पॉइंट होगा तो यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन के सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशन को यहाँ पे यूज करने वाले हैं दैट इज समेशन एफ एक्स इक्वल जीरो एंड समेशन एफ वाई इक्वल जीरो बट इन द केस ऑफ मेथड और जॉइंट्स हम लोग यहाँ पे तीनों कंसिडर कर सकते हैं दैट इज समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड समेशन मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट लेट सपोज ए इक्वल्स टू जीरो तो ये जो है ये की पॉइंट्स एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जॉइंट ले रहे हैं तो वहाँ पे अपन लोग यही दो को यूज़ कर सकते हैं मोमेंट को अपन वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं और अगर मैं सेक्शन को अगर यू
तो ये तो जो है बेसिक चीज़ है यहाँ इसके बाद एक और मेथड भी होता है जो अपने को उतना ध्यान देना नहीं है क्योंकि अपने सिलेबस में वो सब है नहीं एक होता है ग्राफिकल मेथड भी होता है जो जिससे हम लोग एक्सल फोर्सेस निकाल सकते हैं तो हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे यहाँ पे जो की मेथड ऑफ ज्वाइंट है और मेथड ऑफ सेक्शन है तो इस वीडियो में बस इतना ही है अगले वीडियो मिलते हैं थैंक यू